păi, sunt coatiuri. Sunt prol coatiuri, nu aici e rica, e rica. Da, e rica e vorbit în turghi, da. I understand almost nothing of what they're saying. E una vera lingua. E una vera lingua. Ce l-o dite un altra volta, că e un dialect. Hey, good afternoon from the seaside city of Pescara in Italy. Pescara is a town of about 120,000 people. It's an important seaside town and was named for its abundance of fish in the nearby seas of the Adriatic. But today, we are not going to be exploring Pescara. Today, we are going to venture into the hills of the Italian region of Molise. Now, Molise is actually the newest region of Italy. It only became separate from Abruzzo in the year 1970. Since 1951, Molise has lost almost 25% of its population. And now today, it makes up less than 1% of all of Italy's population. All of these facts combined have led the other 99% of Italians and the rest of the world with them to believe that Molise doesn't exist. This is the running joke in Italy, that Molise is not real. Well, today we're gonna do some myth busting and we're gonna go meet some residents of Molise. But not just any residents. We are going to head into the hills of Molise, to the town of Acquaviva Cole Croce, one of Italy's three Croatian towns. Now you might be wondering, why does Italy have three Croatian towns? Well, in the early 1500s, about 500 years ago, during the Ottoman conquests of the Balkans, there were some people in the Dalmatia region of what is today Croatia, who fled across the Adriatic Sea. Most of them settled into three towns about 20 miles from the Adriatic coast. Today we're going to head to one of those towns, Acquaviva Cole Croce, or as the locals call it, Cruce. Thanks to the lack of a strong central government in the region over the years, well, the villages were mostly left on their own, and apparently 500 years later, the Croatian language is still spoken by a couple thousand residents, making it Italy's smallest linguistic minority. So today we're going to go meet some Italian Croats, the smallest linguistic minority in the country, in the region that doesn't exist. How's that for a video premise? Over here is the main train station of Pescara. And from there, we're gonna take our train to Termoli. And then from there, we take our bus up into the mountains of Molise. So join me as we venture to Acquaviva Cole Croce and meet some Italian Croats. Pescara seems like a nice place. Maybe I'll come back sometime. Oh no. That's not good. 25 minutes late. Well, it looks like the Italian public transportation system has thrown a slight wrench into our plans. The train is 25 minutes late, maybe to be expected of the Southern Italian trains. The problem is that once we get to Termoli, we only have about 35 minutes to make our connection to the bus, the Acquaviva Cole Croce. And the problem is that we have to walk 11 minutes from the train station to the bus station. So essentially we're gonna have to run for five minutes is what's actually gonna end up happening. In the south of Italy, even the escalators are slow. Now what I must say is that if the original goal of the Croats of Italy was to escape the Ottomans and hide from them, they did a very good job because this town is very difficult to get to. I woke up at 4.45 this morning, took a flight from Geneva to Rome, took a bus all the way across Italy from Rome to Pescara. Now I have to take a train from here to Termoli and then a bus. So from the time that I left for the airport this morning to the time that I'll get to the town of Cruce, I will have been traveling for nine consecutive hours, but that's okay. Nine hours to meet some Italian Croats though, I think it's worth it. I'm gonna get a snack. A couple of big updates. I got myself some pizza, and just because the pizza is from Italy doesn't mean it's good. Italy has bad pizza too. This is definitely reminiscent of gas station pizza in the US. No, no. I talk shit about the pizza and then I get sauce on my shirt. This is why you don't talk shit about Italian pizza. Look at all these people getting on their train to Milan, to the fashion capital of Italy, but not us. We are going to Cruce. Much more exciting than Milan, if you ask me. Well guys, we've just been sitting here for the last 10 minutes. I don't think there's any way we're gonna make this bus. Okay, we're going now. And there she is, the Adriatic Sea. It's my first time seeing it from the east side. The 
train is currently 36 minutes late, which means that it's going to arrive at 2.12 and then the bus is at 2.15. So I'm going to have to run about 700 meters in less than three minutes. I've trained all my life for this. Because the problem is the last bus that leaves this town is at 5.45 p.m. So I have to get everything done there by then. So if I have to wait for the next bus and we're only going to have like an hour there and it's not going to be optimal because I have other things to do, which I'll tell you about in a second. So I just got to run like the wind and hope that the Frecha Rosa doesn't become even later. So just before I get to this mad dash to the bus in Termoli, I may as well tell you why I'm going to this town in the first place. So my original reason for going to this town has nothing to do with the Croats of Molise. Aqua Viva Cole Croce, or Cruc, is my great-great-grandfather's birth town. And I'm not just going there to be one of those Americans who goes and visits their Italian ancestors. I'm actually going to get my great-great-grandfather's birth certificate for reasons that will become clear later. So I'm supposed to meet them there at 3 p.m. It doesn't look like we're going to make it there by 3 p.m. But if I can run fast enough, then maybe we'll get lucky. So mission number one when we get there is to go and get his birth certificate from the town hall. And mission number two is to meet some Croats and speak some Croatian and probably Italian with the locals of Kruc. Now, once we get to the Termoli train station, I'm just gonna sprint. I'm not gonna narrate at all. And let's hope that we get there in time. Got two minutes. <laughs> Oh God. I don't know. If it left, it left. I ran as hard as I could. Two buses pulled out right before I got here. I'm guessing it was one of those two. Yeah, it just has a list of the buses. There's not even a person here. God damn it. Fucking Italians, man. <coughs> oh, guys, we missed the bus. I think my lungs hate me for it. But don't worry, because there's something that I want to show you in Termoli while we wait for the next hour. <coughs> if I can stop coughing. Come along. <clears throat> I've mostly stopped coughing now. It's been about five minutes. That was a wild experience. But the vlog continues. Because we're going to go see one of the most interesting streets in all of Europe. But it's a nice place here in Termoli. Check it out. What a nice little city Termoli is. And look, it's a statue of Machiavelli. I tell you what, the trains in this region don't work very well. But how about this for a main street? Just going right down to the Adriatic Sea. Beautiful. Now we're heading down to the old town of Termoli. Which was built in the Middle Ages, and we're gonna check out maybe the coolest street I've ever seen, even though I haven't even seen it yet. How about that? This castle would have been one of the first things that greeted the Croats when they arrived here from Dalmatia back in the 1500s. If this was the first thing to greet me when I came, to escape Ottoman conquerors, I probably would have stayed in this country too. Look at that. But we are here to see something quite interesting, if I can find it. Wow, look at this. Just check out this old town. Small streets. But if you think that these streets are small, wait until you see this one. This up here is the skinniest street in all of Europe. Look at this. Look how skinny that is. It's like just over one foot wide, 34 centimeters, and we're gonna try to walk down it if we can. All right, entered, ooh, ooh, I can just barely fit. I'm just the right size to fit in Europe's skinniest street. Look at that, 34 centimeters wide. And I guess people would have used this for practical reasons back in the Middle Ages. <clears throat> wow. 
I didn't even have to turn sideways. Find me a skinnier street. That's my challenge to you, audience. All right, now we gotta get back to this bus. We got 30 minutes till the next bus leaves. Cause we cannot miss this bus. If we miss this bus, then the entire mission is soiled. And the Italians say that this place doesn't even exist. Maybe none of this exists. I hope that you've enjoyed Termoli. Cruch, we are coming to you. I'm really interested to see if I'm gonna understand the Croats of Molise here when we get up to Cruch because first of all, they came to Italy 500 years ago. And just after that was when the Ottomans uh, had their influence in the Balkans. And so they influenced the language of Bosnia, Croatia, Serbia a lot. And a lot of words in Serbo-Croatian, Bosnian, Montenegrin, come directly from Turkish or are influenced by Turkish in some way. And so these people, their ancestors would have come here before that influence occurred. So the question is, will they have a lot of different words? I'm sure there's some different words. So I'm really wondering how much I'll understand them. I'm sure they'll be able to understand me. I'm sure that they consume media in Croatian to some degree. But I'm very interested to know what the dynamic of Croatian is like today, in 2023, in these little towns. Does everyone use them? Does just the older people use them? Or is it that kids speak it with their grandparents? Do the kids speak it at all? We'll find out. I'm really excited to learn these kinds of things. La bella vita here in Italia. Acqua viva con le croce. So this bus ride is going to be an hour and five minutes, which means we're going to get one hour and 20 minutes before the last bus that comes back to Termoli. seen outside the bus window so far. Molise doesn't seem like such a bad place, does it? In a lot of ways, the geography is reminiscent of the Balkans, of some places in Croatia or Bosnia with these mountains and hills and fields. And you can just feel that the lifestyle down here is much slower than in places further north in Europe. One could imagine that the Molise Croats felt right at home when they moved here with this landscape. What a place. Look at that, you can still see the sea out there. Okay guys, after a one hour bus ride, here we are in Kruch. I'm going to try and get this birth certificate as quickly as possible. And then start interacting with the locals. Already, here on the sign in the center of town, you can see it's written Kruch. But you can see it's first written in Croatian here on the left. Kruch, Zanahuda, Zgora, Yenoga, Burda, blah, blah, blah. And then here in Italian, Acquaviva, Colle Croce, Ubicata, blah, blah, blah. And look, there's a Croatian flag next to the Italian flag. who helped me out to get my great great grandpa's birth certificate was very nice and look at this town what a beautiful place I wonder why he left such a nice spot I would live here imagine I move back to my great great grandpa's hometown ciao Kričas li Hrvatski? ne? Italiano, okay. C'è gente qua che parla croato, sì? Qui? Ah, grazie. It's almost a bit too quiet in this town. We have one hour until our bus, and it seemed that there was some action going on around the bus stop. So let's go back there. Ciao. Questo qua è la fermata di bus? Okay. Dove devi andare? Ah, io voglio andare a Termoli, fra un'ora. Sì. Sì. sì, bravo. Grazie. Il mio trisnono è venuto da qua. Oh. Acqua viva? Sì, da Acqua viva. E chi è? Uh, Felice Lasagna, che nome? 
Lasagna. Lasagna, sì. C'è ancora qua, altro che noi. C'è ancora qua, lasagna? Ah. Sua mamma si chiamava Cianfagna. Figo. Da dove viene lei? Io di America, perché America mio... America qua è America? <ride> Stati Uniti, Stati Uniti. Eh? Stati Uniti? Sì. Ok, è in America. Sì, sì, sì. E voi qua, acqua viva. Sì. Cruci. Sì. Pricciato lì, Hrvatski. Sì. Hrvatski. Io pricciam. Ah, pricia... no, no, malo, malo, malo. De, 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 malo, malo. Ok. Matteo, Matteo pricia dobro. Matteo pricia dobro? Sì. Matteo? Matteo. 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 Ja, ja sam bio u Hrvatski i u Bosni nekoliko puta, zato pričam malo jezik. Dobro. A ti, jer ti, ti si rođan tu? Ja tu ta, govoram, pričam Hrvatski standard pomalo. E, naš jezik, standard. Eh, eh. Pa kažete, zove se naš jezik. Naš jezik. Naš jezik. Naš jezik. Na našu. Na našu. Na našu. Ok, na našu. Ok. Pričaš bolje italijanski ili... Hrvatski, Bolje, italijanski. Ali u školu uh, oboje jezik, kako, kako je u školu? Da, kako ja na školu uh, naučim u samanom začinu hrvatski stanje. Ok, uh, mi piace un sacco che i, pane, i karteli sono, sì, sì dobbio scritte. E voglio sapere un po' sulla, sulla dinamica della lingua qua. Ciu- tutta la gente parla tutti e due o co- come funziona? Allora... La maggior parte si mo adesso con i ragazzini si sta un po' perdendo perché essendo i matrimoni sì, capito, sì. uno l'uomo la donna di qua e la, l'altro di una parte. Sì, e quindi si... parlano italiano e il figlio parla italiano, si sì, capito. Però sono fino alle tabie, diciamo, pure un po' dopo si è conservato. Sì. Ma tu non parlavi croato nella casa? O oh, oh sì? Complicato. Ho imparato qui al lavoro perché mia mamma non è di acqua viva. Allora, ah, okay. tuoi nonni? Il standard l'ho imparato perché ho studiato alla Matizza Iselenica, scuola di folklore, musica. Ah, in Croazia, ok. Ma se la c'è cazzo il domenico. Io se si chiama Pitch. Ma se che non si narra, no, 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 ti faccio un esempio. Sì. Che ore sono? Nella nostra, nella nostra lingua sì. analisi, diciamo chi ora è? Chi ora è? Ah. Chi ora è? Quindi quello Invece è tipo... Invece è trovato stanno colicosati. Colicosati. Quindi quello è tipo un dialetto? Sì. Eh? Però poi abbiamo conservato delle parole che lì le sento poco, Ma tipo che la sigaretta, dicono sigarette, invece mi governo io dimizza. Quindi in realtà Vasiesic non ha niente da qualcuno da vedere col croato, ma non è molto simile. Sì, vabbè, stiamo parlando anche di 5 secoli fa, che questa sì. l'ha mandata solo solamente oralmente. Ok, capito. Però tante parole sono uguali. Sì. Come si dice come stai? Caca Stoish. E quando vai in uh, negozio, ad esempio, uh, dici quello o no? Ad esempio, ah, sì, quando sì, vedi sì, qualcuno, qualcuno per strada. Caco Stoish. Caco Stoish. Tu non dobro. Fala Matteo. La moglie di questo signore qua non è champagne. Questo, questo, questo. Ah, lui è Cian, Cianfagna? La moglie. Ah, la moglie, ok. Siamo cugini. 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 I gotta say, I understand almost nothing of what they're saying. It's awesome. Like, there's definitely Slavic words and then Italian words. Scoop. Caro. Ah, insieme. Ah, quello è Vashesic. Wow. 
Ja ne razumijem ništa. No, mađa, ti kad posel kroat, no, nostro je lečino. No, a questo je kroato? Proprio kroato. No, sopra italijano, ingles je kroato. Naš grad vam ima ima do vode. A, questo non je vaš jezik, questo je kroato. E, okay. naš grad, nostro paese. The settled Slavic populations dates back to the first decades of the 16th century. They have kept their name Nanashu up to the present day. Okay. Quello ho capito, ma quando parlate non capisco niente. Questo è Nanashu, non è croato, non è Eh, l'imbero ottomano ci venava, noi siamo scappati. Invadevano la Croazia e noi siamo scappati. Ah, intelligenti, intelligenti. C'è pure un monumento. Più in là c'è un monumento. Ah, ok. Dobbiamo venire a insegnare. Sì, dai, sì, sì, dai, qui. andiamo. We're going to see the monument of the ancestors of these people of the town. This guy. Ah, Kako se zove? Ja. Ja. Nicola. Nicola. Benjamin. Nicola Tesla. Questi sono gli antenati? Eh, no. Sono solo che bello. Là c'è tutta la storia, vedi, qua a destra del monumento. Ok, vediamo. Come posso sapere se in la mia famiglia, cioè i miei antenati di qua, Cianfagne e Lasagna, anche i loro, i loro antenati erano croati o no? Cioè del Slavi? Per Bajsafe Slavi, eh, perché solo questi tre paesi parlano croato. Sì. Acqua viva, San Felice e Montemitro. Sì. San Felice non parla più. Ok. Eh, adesso è solo italiano, okay. Solo acqua viva e Montemitro è rimasto. Mm -hmm. E c'è una buona connessione fra Montemitro e acqua viva? No? no, perché si invidiano. Si invidiano, quindi c'è questa rivoltà. Esatto, bravo! <ride> The Croatians really don't like each other. Per non dimenticare quando, da dove e perché sono venuti. To not forget when and where and why our ancestors came from the other side of the Adriatic Sea from Croatia. Okay. Ah, quello è Navashu. Okay, so this is their language, which is bastardized Croatian. Dane zabimo. Na hrvatsko zaboravimo. Dane zabimo kada iskle az az Aš, aš zašto su došli naši didi iz one druge bane mora iz Hrvatske. Ok, e cos'è questo? Questa è la storia dei vostri antenati? Questa è la rappresentazione degli antenati dei Slavs qui, come si chiamano i Slavs. Allora, questo è l'arrivata in Molise. Ok. Bello. And these are the the original Croats who came to avoid the Ottoman invasions and they came up onto the hills and they worked the land and they ended up here. Cucina la scuola. Cosa? Fammi vedere se hai studiato. A X I? Cioè? Tutto quello che cosa vuol dire? Uh, A è una lettera X, I vuol dire 11, un, sì, sì, sì. Eh, ma quello davanti che cos'è? Non, non lo so. Non lo so. È un tipo di battone, si dice, non so. Cos'è? No, no. Questa scuola è stata fatta nel 1933. Sì. Che cosa vuol dire quello davanti? Ah. Pochi lo sanno, eh. <ride> Quello mm. è il fascio di Mussolini. Ah, il fascio. Ah, sì. So, allora, co cosa vuol dire allora? Cos'è? Anno undicesimo. Mussolini quando è andato nel potere? Nel 22. 22. È, è 11, 33. Ah, vuol dire l'undicesimo anno, anno del, fascismo. del fascismo. Wow. Ah. E quello a sinistra è il... È tipo il segno del, del, del fascismo? Fascista, quei tre fasci. Tre wow. Fasci. So, the, this is the symbol of fascism, yeah. and then this is saying anno, the year, yeah. 11 of Mussolini ruling over. Uh, it, ma comunque adesso, perché c'è ancora questo... Perché non è quello, è una cosa che riguarda la storia, non puoi cancellare. Sì, capito. Adesso stanno biancheggiando pure dentro, 
Ma lo hanno rifatto, sì? Sì, sì, sì. sì. E no, lo hanno solo pitturato, quello era così. Ok, capito. Non solo pitturato. E che storie qua? Non lo sapevo, sono venuto solo per prendere il lato di nascita di Felice Lasagna e adesso uh, sto vedendo tutta la storia del, del villaggio. Eh, vabbè, eh, stanno tanto, no, non c'è l'acqua. Ah, ok. Perché i stronzi l'hanno tagliato. <ride> che stronzi. Che belle strade. Com'è la vita qua? Normale. Normale. Going to get some water. We'll be back with our friend soon. But that was Nicola, great guy, showed me around. What an interesting place. Might be here for a minute. Nicola Tesla. Caxtiusha. Ho bevuto. Ho bevuto. Ho bevuto. È molto importante. Questo è il posto dove diciamo le fesserie il giorno. Le festerie? Eh, sai che cosa sono le festerie? No, cos'è? Fake news. Eh? Le fake news. Fake news, ah, eh, ok. Diciamo qua qua si diffusa il fake news del, del villaggio. Bello. This is where they spread the fake news. E quali sono i fake news stasera? Ognuno dice di C'è molta, molta gente che è, se n'è andata da qui? Cioè per lavorare in altri paesi o... La piazza del Papa a Termo, c'è cioè, una d'acqua viva. <ride> La piazza del no? Papa. No, Gianni è del Papa. Con la mia nipote. La nuora. La nuora, come dici? Nuora? Eh, la moglie di mio figlio. Um, ah, ok, capito, sì. Eh, sì quella sì. a mia nipote, ah. la bambina. Sono nonna. Ah, quindi... C'era acqua viva prima dei croati o no? Esist non esisteva, era solo campi. Sì. <ride> e qua c'è molto agricoltura o no? Sì, sì. tutti. Cioè, sì. Che si fa? Vino? Cos'altro? Cos Qui c'è uno che ha la, la candina. E lì. Chi è chi ha chiappa? Chi ha chiappa? C'è libri in uh, Navash. Quelli sono stati fatti dalla regione per regalare. Ah, capito. Il primo libro l'ha scritto, era scritto in uh, Austria. In Austria? Tedesco. In tedesco, sì. Ma la macchina che fa a cercare? Ma che devi fare con gli occhiali? Porca boia. Il primo libro l'ha scritto nel 1906, Rescheter. Rescheter? Eh, cioè... Era uno scrittore, no, uno scrittore austriaco, è stato qui nel paese un anno e ha scritto tutta la storia del paese. Ah, ok, figo. E poi, però era in, in tedesco. Sì. E poi l'ha tradotto un professore di slavismo, Walter Brun, che poi ha scritto anche altri libri. E lui è di qua? No, era di qua. Lui è sempre tedesco. Ah, ok. Però insegna... Ma lui sapeva il, il, la lingua? È venuto qua e l'ha scritto. Ok. E poi ha imparato, come si dice, quello, lui e quel professor piccolo. Là hanno scritto anche altri libri mm -hmm. sulla storia di Apollo. Anche il piccolo principe è stato tradotto in Navash. Ah, sì, Navash. È molto particolare, è molto figo, mi piace. E il professore si è arrabbiato quando hanno detto che era un dialetto. Ha detto se lo dite un'altra volta che è un dialetto, è un caccio. Allora, Lui ha detto che è una lingua? È una vera lingua. È una vera lingua. Allora, Kakstiush. Kakstiush? Kakastoish. Kakastoish, Kakastoish. Eh, se sa di sì. Zasada Sidus. Eh, sto seduto per adesso, no? Zasada Razumia. Zasada Sidus. Zasada Sidus. Per adesso sono seduto. Figo. Che lingua. Ma qua tutti, tutti parlano Nanash, Navash? Eh, ma quello di qua, Nanura di Larino, quell'altro di Larino. No, voi non hai visto il Eh, devo rimbarrarlo. E anche lei? Pricia, pricia Nanash. A scuola lo fa, a scuola. A asilo, asilo. Quindi la scuola è Nanash. Digli tu qualcosa in Nanash. 
Ale! E ca gimbro dimbron. Conda fin a 10. E na... E na 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8... Kučak? Kučak, il cane. Cane? Ja, ja, ja kučak, ja sam kučak. Ti? Ti mačka? Ja si mačka ti. Ti mačka. Cavallo. Piscia. Piscia. Che hai detto? Piscia. Poi vatti in cammino. Poi ti prendo con la pinza e ti sciopo le... È cattivo. Non ti devi lamentare. No, no. Vuole fare una giovinetta? Non ce la fa. E poi te la metto. Mi piacerebbe fare così tutti i giorni. Prima o poi ti annoi, non ti preoccupare. Io sono tre anni che sto in pensione, non ho cagamento. Era meglio quando andavo a lavorare. Ah, ecco il mio bus. E devi andare di là sì. però. Grazie mille, è stato ciao. un piacere, Nicola. Ciao. 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 Piacere. 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 Ciao, ciao, ciao. Piano, piano, che non quella posso... Piano, che deve piano, fare il giro. Piano, piano. Piano. Faccio il giro, ciao. faccio il giro. Ciao. Grazie ciao. mille, ciao. ciao. È stato un piacere. Ciao. Grazie mille. Dopo il Dan. è stato un piacere. Ciao. Given that we only had an hour, I think that went pretty well. We got to meet Nicola, we got to meet Matteo, and all of the other village elders around. I did not expect for their language to be that different from Croatian, but I expected it to be like the same language but with some different words filled in. But that was like really archaic Croatian mixed with Italian and probably the local dialect of Molise over the years. We only learned like a few words, right? We learned Zasad Siduc. For now I'm sitting, which Zasad I understand, but Siduc, it's like a combination of their local dialect and the, the Croatian language, so really, really interesting. They refer to their language as Slav or Nanash, which is, just means our language. They really have a community where they speak their own little language and they're all really close because of it. That's not at all what I was expecting. I was expecting to be able to communicate with them in Croatian. There was the one guy who had studied in Croatia, Mateo, and that was the only reason why I was able to communicate. Um, but yeah, even in school they learn Nanash. The school's not even in Croatian, it's in their own language. I'm really glad I got to meet them. And that's my ancestral hometown. So I guess what the guy said is that everyone who lived there is the descendants of the Slavs, the Croats, um, who came 500 years ago. So I guess that means that I really am Balkan after all. So all of you who are in my comments telling me that I'm just an American, look at that, I have Croatian roots in me. So yeah. Well guys, I'm back in Termoli. I got myself some pizza for the train ride to Bari. I'm really happy with how today turned out. Obviously the train made us have one less hour in Acquaviva Colle Croce in Cruci, but that's okay. We had some fun, we met some of the locals and I think I'll be back there someday. People there are really nice and they were really welcoming. After reflecting on it for about another hour is, the crazy thing is that that's truly a language that only exists in that one spot in the world. Because that language is not Croatian, it's not the Molise dialect, it's not Italian. It's a language that exists and thrives in one or two little towns in this random province of Italy, Molise. The most random, some might say. And the fact that that language is still alive and even the kids learn it in school, Nanashu, that's pretty beautiful. And then you come back down here a 45 minute bus ride away, or even you can go a couple towns over and nobody would understand a word of what they're saying because it's just Italian or maybe there's the Molise dialect. I'm not really sure. I'm sure there is a dialect here. And now it's time to hop on the train to Bari, where we're gonna have some more adventures with our friend Carlo, Sander, and we'll explore a whole new city in Southern Italy. Subscribe so you don't miss the adventures. Bye.